কালারস এফএম 101.6 এ আমরা এই সময়টাতে সোমবারে তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত সময় তোমাদের জন্য নিয়ে আসি আইনি সহায়তা নিয়ে আয়োজন আইনো আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট আমি সুমি আছি এই সিজন আর কি আমরা সিজন 2 শুরু করলাম তাই না স্যারবান এবং এই সিজন 2 তে দেখা যাচ্ছে আমি আজকে প্রথম যে কারণে একটু আটকে আটকে যাচ্ছিলাম মনে মনে হচ্ছে তাই সো আমি আছি এবং আমার সাথে তো মানে যাকে সহযোগিতা করার জন্য কনসোল অপারেটিং বলো বা এই তোমাদের সাথে একটু কানেকশন করিয়ে দেওয়ার জন্য আসলে আমি বসে থাকি মূল কাজটা করে সারবান তো সারবান কেমন আছো খুব ভালো তুমি কেমন আছো আমিও খুব ভালো আছি সারবান একটু যদি বলো আজকে আমরা কি নিয়ে কথা বলবো এবং আজকে আমাদের অতিথি কারা রয়েছেন রাইট আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বাংলাদেশের যে লিগ্যাল যে ফ্রেমওয়ার্কটা ওটা চেঞ্জ করতে এই বিষয়টা অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা রেখেছিল তো বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর মেডিকেল লিগাল বা ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশে যে পরীক্ষাটি প্রচলিত ছিল একটি নাম ছিল সেটার সে সম্পর্কিত একটি গাইডলাইন আমাদের আমাদের কোর্ট দিয়েছে হাইকোর্ট দিয়েছে কিছু দিন আগেই তো সেই সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন অ্যাডভোকেট কামরুন নাহার সদস্য নারী পক্ষ অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম উপদেষ্টা অ্যাডভোকেসি এবং প্রশিক্ষণ এবং মাবু আক্তার আপা উপপরিচালক অ্যাডভোকেসি ব্লাস সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা তিনজনকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ এবং যেটা বলছিলে যে আমরা যখন যে কোনো ধরনের নির্যাতনের বিষয়ে যখন আসলে আদালতে যাওয়া হয় বা কোনো একটা কেস ফাইল করা হয় তারপরে আসলে সবচেয়ে বেশি যেটা ফেস করতে হয় সেটা হচ্ছে এই যে টেস্ট হ্যাঁ এবং সেখা মানে সেক্ষেত্রে ওই নির্যাতন মনে হয় বারবার বারবার করে আমাকে মনে করিয়ে দেয় যতবার আমি টেস্ট করতে গেলাম ততবার আসলে আমি ওই জায়গাটাতে ফিরে গেলাম এবং তারপরে দেখা যায় যে খুবই দুঃখজনক ব্যাপার মাঝে মাঝে দেখা যায় যে টেস্ট করে আসলে কিছুই পায় না তারা এরকম নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে আসলে আমরা দেখি সমাজে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে জড়িয়ে রয়েছে তো আজকে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা সারাবান বলছিল যে আমাদের সমাজের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার এবং দেখা যায় যে এই টেস্টগুলো নিয়ে আসলে আদালত যে ধরনের নির্দেশনা দিয়ে থাকেন সেই নির্দেশনা আমরা হয়তো জানি না যেটা আমাদের জানাটাও অত্যন্ত জরুরি আজকের এই আয়োজনে বা আজকের এই বিষয় নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু বলার থাকে সেটা আমাদেরকে বলতে পারো এস এম করতে হবে সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান নম্বরে শুরুতে লিখে নিতে হবে সি আর ফেসবুকে লিখতে চাইলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালারিজ এফ এম পাশে আমাদেরকে ফোন করতে পারো নাম্বারটা হচ্ছে জিরো নাইন সিক্স ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স এই নাম্বারে আমরা আমাদের যে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু লাইভ রয়েছি সো যারা যারা আমাদের এখানে রয়েছো তারা লাইভ দেখতে পারো লাইভে কমেন্ট করতে পারো এবং এই মানে এই লাইভটাই তোমরা চাইলে ব্লাস্টের ফেসবুক পেজ থেকেও দেখে নিতে পারো সো সারাবান রাইট আমরা যদি আমাদের আজকে বিষয়টা সম্পর্কে একটু জানতে চাই আমি প্রথমেই কামুর আপার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন যে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর যে মেডিকেল লিগাল পরীক্ষা কিংবা ডাক্তারি পরীক্ষা যেটি ছিল তার জন্য বাংলাদেশে কী ঠিক কী ধরনের পরীক্ষাটি প্রচলিত ছিল ধন্যবাদ স্যারবান আমি আমার আসলে ব্যক্তিগত কাজের অভিজ্ঞতা এবং নারী পক্ষের সঙ্গে আমার যে সংযুক্ত সম্পৃক্ততা সেটা থেকে আমি খুবই ভয়াবহ একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি কারণ পড়াশোনা শেষ অবধি তো এই পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনো ধারণাই হয় না কিন্তু যখন আমি নির্যাতনের শিকার নারীর সঙ্গে কাজ করতে গেলাম নারীর বিষয় নিয়ে কাজ করতে গেলাম এবং আমরা মেডিকেলিক্যাল পরীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে যখন জানতে গেলাম আমরা ভীষণ ভয়াবহ একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম এবং আমি দেখলাম যে পরিস্থিতিটা এমন যে একজন নির্যাতনের শিকার নারীকে যে পরীক্ষাগুলো করানো হচ্ছে এখানে প্রথমত শারীরিক একটা পরীক্ষা করা হয় যখন আমি নির্যাতনের ঘটনা পুলিশের মাধ্যমে হোক বা আদালতের মাধ্যমে হোক আমি একটা মামলার মধ্যে দিয়ে গেলাম আমাকে প্রথমে রিপোর্ট করা হলো মামলাটা দায়ের হলো এরপর আমাকে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে আমার শরীরে এই এই অন্যায়টা ঘটেছে এই অপরাধটা আমার শরীরে হয়েছে এবং এই পরীক্ষাটা করার জন্য পরীক্ষাটাকে ভাগ করা হয় মূলত প্রথমত দেখা হয় শরীরে কি কি চিহ্ন আছে এবং শরীরটা খুলে ও পেন করে দেখা হয় এবং স্বভাবতই একজন মানুষকে যদি আমি আগে থেকে না বুঝিয়ে বলি যে এই এই কাজ আপনার সঙ্গে করা হবে এই জায়গা আমরা দেখব তো তার জন্য এটা কিন্তু মেনে নেওয়াটা যদি বলা হয় যে কাপড় খোলো এখন দেখা হবে এরকমও কিন্তু প্রশ্নের মুখের মধ্যে পড়েছে এবং এ কারণেই যেহেতু সম্মতির একটা বিষয় আছে যে আমি যার পরীক্ষা হবে তার সম্মত আছে কি না তো সম্মতি নেওয়ার যেহেতু প্রশ্ন আছে যখন বলে যে তোমার কাপড় খুলে পরীক্ষা করা হবে দেখা হবে প্রথমেই সে ভয় পেয়ে বলে যে না আমি দেখব না বা দেখা 
দেখাবো না এতে গেল একটা শারীরিক পরীক্ষায় কোথায় কি আঘাতের চিহ্ন আছে সেগুলোকে নোট করা হয় এর পরে হলো ওই শারীরিক পরীক্ষার আরেকটা ধাপ হলো ইন্টারনাল চেকিং যেহেতু আমি নির্যাতনের ঘটনা বলছি যৌন নির্যাতনের ঘটনা বলছি আমার শরীরের ভেতরে আর কি কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটাও একটা দেখা হয় এটা গেল একটা ধর একটা পার্ট সেকেন্ড পার্টটা হলো আমার বয়স নির্ধারণ যেহেতু একটা একটা বড় ফ্যাক্টর হলো যে আমি অনুমতি সম্মতিতে এই যৌন কাজে সম্মতি দিয়েছি কি না পরীক্ষা বয়স নির্ধারণের জন্য একটা ফরেন রেডিওলজি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় যেটা মাধ্যমে সাধারণত এক্সরে করা হয় এবং এক্সরে করে দেখা হয় যে তার বয়স কি ধরনের একটা ধারণা পাওয়া যায় কারণ এক্সরে করে তো এক্স্যাক্ট বয়স তো বের করা যায় না হয়তো ডক্টর বলে দিচ্ছেন যে তার বয়স চোদ্দ থেকে আঠারো হতে পারে এরকম একটা কারণ আমাদের দেশের সবার শরীরের গঠন তো এক নয় এবং এরপরে হলো আদার্স যে আলামতগুলো পাওয়া যায় আমরা যেটাকে বলি আইনের ভাষায় আলামতগুলো সেগুলো একটা রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয় বা ওই শরীর শারীরিক পরীক্ষার সময় যদি শরীরের কোনো রস নেওয়া হয় যেটাকে আমরা সোয়াব টেস্ট বলি সেই পরীক্ষাটা না হলে সেটা একটা রাসায়নিক পরীক্ষা হয় এবং এর পরের আরেকটা পরীক্ষার ধাপ থাকে সেটা হলো চতুর্থ আরেকটা ধাপ থেকে এই সম্মিলিত প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট যে শরীরে আদার্স ফরেন কিছু পাওয়া গেল কি না সেটার একটা এবং এখন নতুন আরেকটা যুক্ত হয়েছে ডিএনএ টেস্ট তো এই সামগ্রিক পরীক্ষাগুলো ধাপে ধাপে হয় একটা কিন্তু এক জায়গায় হচ্ছে না চারটা চার বিভাগে করা হচ্ছে যদি আমি একটা মেডিকেল কলেজে বলি চারটা মেডিকেল মেডিকেল কলেজের চারটা ডিপ বিভাগে পরীক্ষাগুলো করছে এবং সবগুলো পরীক্ষার প্রতিবেদনটা সমন্বিত করাটাকেই বলা হচ্ছে মেডিকেল এটার পরীক্ষা এবং যেটাকে এখন পর্যন্ত অনেকেই আমরা ধরে নিই যেটাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য আইনে কিন্তু বলা নেই যে বৈজ্ঞানিক একমাত্র সাক্ষ্য দিয়েই আমি এটা প্রমাণ করতে পারবো এটা গেল একটা পদ্ধতি পরীক্ষার এই পদ্ধতিতেই পরীক্ষাটা হচ্ছে এবং যদিও পরীক্ষাটার সময় নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার একটা আইনি আইন ঠিক বলবো না চর্চায় ছিল কিন্তু অনেক হাসপাতালে আমরা দেখি যে নারী সহযোগী নেই যে অ্যাসিস্ট করবে তাকে কাপড় চোপড় খুলে পরীক্ষা করানোর জন্য এই অসুবিধাগুলো কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি এবং ওই যে তাকে যে কাউন্সিলিং করাটা এই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আপনাকে যেতে হবে এটা বলার মতো একটা মানুষকে আমরা যখন আমরা শুরু করেছি কাজ আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগে আমরা কিন্তু খুঁজে পাইনি যে সেই সেই আরেকটা বিভৎস অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছে মনে হচ্ছে যে অভিযোগটা করেই মনে হয় বিপদে পড়ে গেলাম মানে কাউন্সেলিং করাটা তো খুব জরুরি তাই না জরুরি তাকে বুঝিয়ে বলা যে কি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সে যাবে অন্তত পরীক্ষা হবে সেটাও তো সেটা বলার মতো লোক কিন্তু আমরা পাইনি এবং বেশিরভাগ জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে হয়তো আয়া বা অন্য কেউ সে তার আচরণ বেশিরভাগ সময় আমরা আগে দেখেছি নেতিবাচক ধমকে টমকে বলছে মানে নির্যাতনের শিকার নারী মানে সে তো অচ্ছ তাকে কি করে ধরা যায় ছোঁয়া যায় তাকে ডাবল ট্রমাটাইজ করার একটা প্রক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে কাপড় খোলো আমাদের লোকবলের অভাব রয়েছে এটা তো সর্বজন অসুবিধা কিন্তু এই পরীক্ষাটা করতে না চাওয়ার পেছনে ডক্টরদের যেমন একটা উনিহা আমরা লক্ষ্য করেছি কারণ পরীক্ষাটা করলে আবার তাকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে যেতে হয় যেটাকে ওনারা মনে করছেন যে এটা একদম একটা বাড়তি এবং একজন নির্যাতনের শিকার নারীর জন্য তার এমন তো দায় পড়েনি বা কেন যাব আমি তার সমস্যা তার এটা এরকম একটা মানসিকতা কিন্তু রয়েছে রয়েছে যার কারণে অনেকে বাধ্য হয়ে পরীক্ষাটা করছেন কিন্তু খুবই মানে যার পরীক্ষা করা হচ্ছে তাকে কতটা সম্মান করা হচ্ছে বা মর্যাদা করা হচ্ছে তার কতটুকু প্রাইভেসি মানে গোপনীয়তা রক্ষ সেখানে অনেক প্রশ্ন কিন্তু এবং আমাদের তো একটা মেন্টালিটি থাকেই যে কোনো একটা অপরাধের জন্য তাকে পরীক্ষা করতে এই পর্যন্ত আসা হয়েছে এর মানে সে তো অপরাধ রাজি হয়নি তার মানে সে ইচ্ছায় করে ইচ্ছা করে ওই রকম একটা টানা পড়েন তো রয়েছে যার কারণে কিন্তু সবগুলো নানামুখী নির্যাতন শিকার হওয়ার পরে যে নির্যাতন শিকার হলো সে আরও নানামুখী চাপের মধ্যে পড়ে গেল সেটা একটা খুব ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ছিল আমাদের আচ্ছা আপা আমরা যদি আরেকটু এই পরীক্ষা সম্পর্কে জানতে চাই যে আমরা জানি যে একটা মামলা ফাইল করা হয়েছিল পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বা জনস্বার্থের মামলা কিন্তু 
এর আগের যদি আমরা একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানতে পারতাম যে অযুক্তিক যে একটা পরীক্ষা ছিল সেটা বাতিল করার জন্য নারী পক্ষ ব্লাস কি কি কাজ ধন্যবাদ সাবান যেটা কামরুনাপা ইতিমধ্যেই বললেন যে আসলে একজন ব্যক্তি যখন একটা নির্যাতনের শিকার হয় এবং সে যখন আরেকবার দ্বিতীয়বার করে এই সব পরীক্ষার মধ্যে যায় তখন তার অনেক একটা ভয়াবহ একটা ট্রমার মধ্যে দিয়ে যায় এবং একটা পরীক্ষার কথা উল্লেখ করছে যেটা দুই অঙ্গুলি পরীক্ষা বলে একটা পরীক্ষা প্রচলিত ছিল এবং যেটার আসলে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বলে আমরা আমাদের গবেষণায় দেখেছি এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত সহ অন্যান্য দেশে পাশ্চাত্য দেশেও কিন্তু এই পরীক্ষাটার কোনো প্রচলন নেই তবে কখনো কখনো গাইনোকোলজিক্যাল পরীক্ষায় সেটা ব্যবহার হতে পারে কিন্তু ধর্ষণের শিকার নারীর ক্ষেত্রে যেখানে হতো এবং ডাক্তাররা যে রিপোর্টটা দিতেন যে সে হ্যাবিচুয়েটেড কিনা সে ইন্টারকোর্স বা সেক্সে এই ধরনের রিপোর্ট আসলে আসাটা তার জন্য আসলে মানব মর্যাদার দিক থেকে আমরা তো সংবিধানের যে আমাদেরকে যেই কথাটা বলেছে যে মানব মর্যাদা সমুন্নত রাখতে আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি এবং সে দিক থেকেই আমরা এটাকে তখন আমরা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম ব্লাস সহ অন্যান্য পাঁচটি সংগঠন তবে এটার একটা প্রেক্ষাপট ছিল যেটা কামনা আপা বললেন ওনারা দীর্ঘদিন ধরে আমরা যারা সমমনা সংগঠনগুলো আমরা কাজ করে যাচ্ছিলাম এবং দু হাজার আমরা আমাদের একটা গবেষণা হয়েছিল আমাদের ব্লাস বেশ কয়েকটা ইউনিটে এই ধরনের মামলাগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ করে ধর্ষণ ধর্ষণের শিকার ব্যক্তি যে ধরনের মামলাগুলো ছিল আমাদের সেই কেসগুলোতে আমরা দেখেছি যে বেশিরভাগ গবেষণাতেই দেখা গেল যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন যিনি নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন তার ন্যায় বিচারটা ঠিক করে তিনি পাচ্ছেন না কখনো কখনো অনেক বেশি বিলম্ব হচ্ছে এবং সঠিকভাবে তিনি তার বিচারটা পাচ্ছেন না এবং তার একটা কারণ দেখা গেল যে আসলে আমরা যে প্রক্রিয়ার মধ্যে যাই যেটা শুরু হয় হয়তো ডাক্তারি পরীক্ষা থেকে মেডিকেল লিগাল পরীক্ষা থেকে থানা এবং আদালত পাশাপাশি নারী চরিত্র নিয়ে অনেক কথা যেটা নিয়ে আপনারা জানেন যে অনেক গবেষণা হয়েছে যে আসলে আমাদের সাক্ষ্য আইন যেগুলো দিয়েছে ওই ওই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম প্রায় একশো জন এখানে যেমন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ছিলেন ডাক্তার সেরকম মানব অধিকার কর্মী ছিলেন আইনজীবী ছিলেন পুলিশ ছিলেন ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার যারা এই ধরনের মামলাগুলো হ্যান্ডেল করেন এবং আমরা যারা ধর্ষণের শিকার কিছু ব্যক্তি যাদের আমরা অভিমত পেয়েছিলাম যে তারা আসলে কি কি সমস্যাগুলো তারা ফেস করেছিলেন আমাদের সেই গবেষণা রিপোর্ট আমরা প্রকাশ করতে পেরেছিলাম এবং সেখানে আমাদের একটা রিকমেন্ডেশান তৈরি হয়েছিল একটা সুপারিশ তৈরি হয়েছিল যে আসলে এই ধরনের পরীক্ষায় অমানবিক এই বিষয়গুলোর আর প্রয়োজন নেই তখন আমরা এটা হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করে একটা মামলা দায়ের করেছিলাম রিট মামলা এবং যার প্রেক্ষিতে আদালত একটা রুল দিয়েছিলেন এবং সেইটা এত কার্যকরী বিষয় এটা ছিল এরকম যে আদালত এবং হাসপাতাল এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এই তিনটা বিভাগ সমন্বিতভাবে একটা নীতিমালা তৈরি করবে যেখানে সংবেদনশীলতার সঙ্গে এই বিষয়টি উত্থাপিত হবে নারীর পরীক্ষা সহ আদালতের বিভিন্ন বিষয় এবং এটা ছিল একটা প্রেক্ষাপট এবং আমরা রুলটা পেয়ে পরবর্তীতে আমরা যেটা করেছিলাম যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে আমি যদিও অনেকগুলো হয়তো তাজুল ভাই আরও কিছু বলবেন জনস্বার্থ মামলার ক্ষেত্রে আমরা সচরাচর দেখি যে হাইকোর্টের রায় বা নির্দেশনা পাওয়ার পরে আমাদের কাজগুলো করতে হয় মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই মামলাটা যেটা হয়েছিল যে মামলার আদেশের সঙ্গেই আমরা কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং মন্ত্রণালয়ও সেক্ষেত্রে কিছুটা ইতিবাচক ভূমিকা ছিল মন্ত্রণালয়ের আমরা যখন এই মামলার রুলটা পেলাম আদেশটা পেলাম এবং আমরা তখন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমরা একটা চিঠি দিয়েছিলাম আমাদের দিক থেকে যে যেন যে কমিটিটা করার কথা বলা হয়েছিল সমন্বিত নীতিমালার জন্য সেই কমিটিটার মধ্যে যেন আমাদের সব ক্ষেত্রের লোক জনিয়েটার মধ্যে যেমন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোক থাকতে হবে এটার মধ্যে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ থাকবে মন্ত্রণালয়গুলো থাকবে এবং মানবাধিকার কর্মী নারী অধিকার নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদেরও যেন একটা সমন্বয় থাকে তখন আমরা যে প্রপোজাল দিয়েছেন এবং কামরুন আপা আজকে আমাদের সৌভাগ্য যে কামরুন আপা সেই কমিটিতে ছিলেন ড্রাফটিং কমিটি এবং আমার খুব সুযোগ হয়েছে যে সেখানে ওদের সবার সঙ্গে একটু কাজ করার এবং আমি যেটা দেখেছি যে প্রথম যখন একটা ড্রাফট তৈরি হলো বেশ কয়েকটা পরামর্শ সভার বেশ কয়েকটা ধাপে এবং সেই ড্রাফটটা তখন সদস্য সচিব ছিলেন ডক্টর হাইবুজ্জামান চৌধুরী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওনার উপরে দায়িত্বটা ছিল এবং ওনারা সহ যখন এটা তৈরি করলেন এবং তখনই আলোচনা আসলো যে আসলে এই ধরনের পরীক্ষার কোনো ভিত্তি নেই কিন্তু সেটা বিভিন্ন মতামতের প্রেক্ষিতে আসলো আসার পরে তো আদালত আপনি জানেন যে মামলা শুনানির বিভিন্ন পর্যায়ে গেল এবং শুনানির এক পর্যায়ে দু হাজার সতেরোতেই আদালত আবার নির্দেশনা দেন যে ওই গাইডলাইনটি পাঁচজন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের আদালত মতামত চান যে এটা তারা কি ভাবছেন তখন তারা মতামত দেন যে এটার জন্য আবার গাইডলাইনটি একটু রিভিউ করার দরকার পুনরায় 
এটার পর্যালোচনা প্রয়োজন এবং আমাদেরকে ব্লাস্টকে আদালত নির্দেশ দেয় যে আমরা যেন একটা সমন্বিতভাবে এই বিষয়টার সমন্বয় সাধন করি এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আবারও তার একটা রিভিউ কমিটি করে সেই কমিটি তখন এবং আমরা একটা রাউন্ড টেবিল করি আদালত বলে যে আপনারা সবার থেকে একটা রিকমেন্ডেশন তৈরি করেন যে আসলে এই ধরনের বিষয়টা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তো তখন আমাদের স্পষ্টই আসে এখানে যারা ছিলেন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি নারী অধিকার কর্মী আইনজীবী তারা সবাই বলেন যে আসলে এই দুই অঙ্গুলি পরীক্ষাটা এখন আর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সেটা হচ্ছে না কোনো বিশেষত ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রে আমি বলছি তো এটা যখন তারা দেন এবং আদালতে মামলা চলাকালীন সময়ে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আপনার জেন্ডার বেসড প্রোটোকল ওরা একটা তৈরি করেছিল এবং সেই প্রোটোকলটি যখন দেখা যায় যে ওই প্রোটোকলে ওরা দুই আঙ্গুলি পরীক্ষা আগেই বাদ দিয়ে দিয়েছে এবং আমরা সেটা আদালতে সেই ডকুমেন্টটি তাদেরকে আদালত নির্দেশ দেয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সেটি জমা দেয় এবং আমরা পরবর্তীতে আদালত থেকে একটা নির্দেশনা পাই যে পরীক্ষা বাদ বা মানে যেটা চাওয়া ছিল সেই যাওয়ার জায়গাটা থেকে আসলে মানে পাওয়াটা পরিপূর্ণ হলো যে হ্যাঁ এবং আমার আমার যেটা আমি বলতে চাইছি যে এখানে আসলে সবারই একটা ইতিবাচক ভূমিকা ছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে ফরেন্সিক যারা এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করছেন তারাও কিন্তু বিষয়টা অনুধাবন করেছেন যে আসলে কতটা সংবেদনশীলতার সঙ্গে এটা দেখা উচিত আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে হয়তো অত ফরেন্সিক জায়গায় হয়তো নারী ডাক্তার নেই কিন্তু তার হয়তো একজন নারী নার্স দিতে পারেন একজন অ্যাটেন্ডেন্ট দিতে পারেন সেখান দিয়ে পরীক্ষাটা হতে পারে এবং বিশেষ করে এই পরীক্ষাটির আসলে ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখে না নারীর মর্যাদাটা যেন সমুন্নত রাখা যায় সেই ব্যাপারটার দিক থেকে আমি দেখেছি যে যারা ছিলেন সরকারি কর্তৃপক্ষ সহ পুলিশ সহ আমরা যারা কাজ করেছিলাম একই সাথে সবার একটা ইতিবাচক ভূমিকা ছিল আমরা দারুণ একটা মানে উদ্যোগটা নেওয়া এটার জন্য আসলে যেই মনোবল মনোশক্তিটা দরকার এটা আপনাদের ছিল এবং সেই জায়গা থেকে লড়তে গিয়ে বা সহযোগিতা সবার কাছ থেকে পেয়েছেন সেটাও একটা ভালো দিক এবং যার কারণে ভালো একটা বিষয় আসলে উঠে এসছে এবং এটাকে আসলে ক্যান্সেল করা হয়েছে এটা এখন আর আইনি অবস্থানে নেই এটা এটা করতো আমি বলবো এটা করতো আমাদের দীর্ঘদিনের একটা সংগ্রামের ফসল আমি যেটা মনে করি যে এটা একটা আমাদের এত রুটে মানে একটু গ্রথিত ছিল যে একজন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাকে একটা সনদ দিতে হলে এই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হবে এবং অনিবার্যভাবে দুই আঙ্গুলি পরীক্ষাটা পাশ করতে হবে এই যে মনোভাবটা এটা থেকে বের করে আনাটা তো আসলে সময় লাগলেও আমি মনে করি এটা খুবই ইতিবাচক একটা হয়েছে যে সবাই সময় নিয়ে ভেবে চিনতে একটা মতামত দিয়েছে এবং আদালতকে সহযোগিতা করেছেন যাতে করে আদালত একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন এবং আদালতের এই আন্তরিকতাটাকে অনেক অনেক স্যালুট দিতে হবে না ডেফিনেটলি এবং পাঁচ বছরের ফসল এটা আসলে কষ্টটা ঠিক কতখানি গিয়েছে সেটা অনুধাবন করতে পারছি আমরা না আমরা তো একসময় হতাশ হয়ে গেছিলাম যে মনে শুধুমাত্র কি বলবো যে সাধারণ জনগণ হিসেবে ব্যাপারটা দেখতাম তাদের কাছেও কিন্তু ব্যাপারটা কষ্টের ছিল একটা অমানবিক ব্যাপার ছিল যে টু ফিঙ্গার টেস্ট একদমই তাই এবং আপা একদম শুরুতে যেটা বলছিলেন যে তাকে যে কাউন্সিলিংটা করা দরকার মানে এমনিতেই ট্রমাটাইজ একটা সে মেন্টালি তারপরে আবার যখন যাচ্ছে আবার ধাক্কা খাচ্ছে আবার সে একটা মানে যেটা বলছিলেন যে কাপড় খুলো এই যে একটা কথা সেটাও তো টেক করাটাও অনেক বড় একটা মানে কাউন্সিলিংয়ের দরকার এনিওয়েজ আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার নিয়ে আজকে কথা বলছি এবং সেটা হচ্ছে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের মেডিকো লিগা তোমরাও কি মনে করো সেটা আমাদেরকে জানাতে পারো এবং জানানোর জন্য এস এম এস করতে পারো সাত এক সাত এক নাম্বারে সোতে লিখে নিতে হবে সিএলআর ফেসবুকে লিখতে চাইলে ফেসবুক ডট কম স্লাশ কালার ইজ এফ এম ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স আমাদের সাথে মাজেদ মারুফকা দেখতে পাচ্ছি উজ্জ্বল আছে আমাদের সাথে রয়েছে ফারজানা তিন্নি সে লিখেছে গুড গোয়িং ওয়েল ডান থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ আমাদেরকে দেখার জন্য আমাদের সাথে থাকার জন্য সাদিয়া আছে আমাদের সাথে গ্রেট ওয়ার্ক থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ তাসনুফা আহমেদ আছে এরকম অনেকজন বন্ধুরা রয়েছে সবার কথা নিয়ে আবারও কিছু ক্ষণের মধ্যে ফিরছি একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে সাথেই থাকো
শুনছেন কালারস এফএম 101.6 ঢাকা ও তার আশেপাশের আজকের ইফতারের সময় সন্ধ্যা 6টা 44 মিনিট ও রোজার পরিচয় রোজার ইতিহাস রোজার তাৎপর্য ফজিলাত রোজার মাসালা চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোজার সহ নানা দিক নিয়ে থাকব মাওলানা মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা ইসলামের আলো শুনুন শনি থেকে বৃহস্পতিবার রাত 11টা থেকে 1টা কালার সেফেম 101.6 এ হ্যালো কি রে কেমন আছিস ভালো তোর শরীর এখন কেমন রে বাবু কেমন আছে এই তো আছি ভালোই আছি রে আচ্ছা শুন তোর কাছ থেকে না একটা বুদ্ধি নিব বলে ফোন দিয়েছি বাবুর তো এখন 18 দিন বয়স তুই তোর বাবু হওয়ার সাথে সাথে কি যেন একটা ব্যবস্থা নিয়েছিলি ও আপন ধর দীর্ঘমেয়াদী কোনো প্ল্যান নেবার জন্য তুই এখনই তৈরি না তখন হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে 6 মাসকালীন একটি দারুণ নিরাপদ ব্যবস্থা আপন ভাইয়ের সাথে কথা বলে সেবা কেন্দ্রে গিয়ে আপন ব্যবস্থা নিতে পারি খুবই ভালো পদ্ধতি হ্যাঁ আমি কথা বলবো আচ্ছা এখন রাখি রে কাজ আছে তাহলে আপনই ভালো তাই না এই তোর ভাই এসে পড়বে রাখি রে হ্যাঁ ওকে বাই আপনকে আরে তুমি কখন আসলে বুঝতেই তো পারিনি আশা করুনি তাই না মানে কি আপন কে বলো হাসবে না ও আচ্ছা আপন আপন হলো বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মায়েদের জন্য আপন একটি কার্যকর অস্থায়ী ও স্বল্প মেয়াদী জন্ম বিরতিকরণ খাবার বড়ি সন্তান প্রসবের পরপরে অর্থাৎ আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে বড়ি খাওয়া শুরু করতে হবে এবং ছয় মাস পর্যন্ত বড়ি খাওয়া চালিয়ে যেতে হবে মনে রাখতে হবে প্রতি নির্দিষ্ট সময়ে আপন বড়ি খেতে হবে প্রচারে আইএম ইউনিট পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ংলা আইন ও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট আইন ও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট শুনছো তোমরা কালের জেফাম একশো এক দশমিক ছয় আমি সুমি আছি তোমাদের সাথে এবং রয়েছে আমাদের সাথে সারাবান সারাবান আমরা আজকে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছি এবং অতিথি কারা আছেন আর একবার একটু জানিয়ে দিতে আজকে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে কি নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর মেডিকেল লিগাল টেস্ট কিংবা ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশের যে পরীক্ষা প্রচলিত রয়েছে সে সম্পর্কিত একটি বিষয় আর আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন কামরুন নাহার উনি একজন অ্যাডভোকেট এবং সদস্য নারী পক্ষ অ্যাডভোকেট তাজু তাজুল ইলাম উপদেষ্টা অ্যাডভোকেসি ও প্রশিক্ষণ এবং মাহবুব আক্তার উপপরিচালক অ্যাডভোকেসি ব্লাস্ট তিনজনকে আরও একবার স্বাগত জানাই এবং আমাদের সাথে নাওমি নাজ চৌধুরী আছেন তিনি বলেছেন যে ফাইনালি মাহবুবা আপা আসলেন এই প্রোগ্রামে সেই সাথে লিখেছেন তিনি হচ্ছেন অন্তরালের পরিচালক একদম প্রোগ্রামটার অথচ উনি সামনে আসেন না মাহবুব আপা এরপরে আমরা মাঝে মাঝে মাহবুব আপাকে এখানে দেখবো আশা করছি সেই সাথে লিখেছেন যে লাভ ইউ বোথ মাহবুব আপা এন্ড কামরুন নাহার আপা এন্ড গ্রেট জব তাজুল ইসলাম ভাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ আচ্ছা আমার মাধ্যমে আপনি বলে দেন আপা নাচকেও ভালোবাসা জানাচ্ছি আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে এখনো আছে সেই সঙ্গে সবাইকে আমাদের যারা শুনছেন যারা শুনছেন অনেকেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন আচ্ছা আমরা যদি এই বিষয়টা সম্পর্কে একটু কথা বলি আমরা তো কথা বলছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি ছিল টু ফিঙ্গার টেস্ট 
নটরিয়াস একটা ব্যাপার ছিল যার কোনো মেডিকেল কিংবা অন্য কোনো ভিত্তি নেই তো আমরা এখন যে রায়টা এসছে ব্যান করে এই বিষয়টাকে সেই রায়ে বা নির্দেশনাতে কি বলা হয়েছে তাজুল ভাজি ধন্যবাদ আমি এই মামলার প্রসঙ্গে আমি কামরুন আফার কথা একটা রেফারেন্স দিচ্ছি যেটা হলো যে আপনি বলছি যে এই প্রক্রিয়াটা এত অবমাননাকর এবং একটা আলাদা ট্রমাটাইজ হচ্ছে খেয়াল করে দেখবেন আমাদের আইন প্রক্রিয়ায় সেই ওই প্রাচীনকালের আইন প্রক্রিয়ায় নারীকে কতভাবে অবমাননা করা হয়েছে আপনার আমাদের যদি সাক্ষ্য আইনের চুয়ান্ন ধারা দেখেন তারপরে আবার এই প্রক্রিয়াটা দেখেন এটা একেবারেই একটা অবমাননাকর জায়গা নিয়ে গেছে নারীকে সেই জায়গা থেকে ব্লাস্ট নারীপক্ষ আইন ও সালিশ কেন্দ্র সহ যে সংগঠনগুলো এই গবেষণা এবং দীর্ঘদিন এটা নিয়ে অ্যাক্টিভিজম করে দেখলো যে এই এই বিষয়গুলো আপনার অবমাননাকর এবং এই বিষয়গুলো পরিবর্তন হওয়া দরকার সেই প্রেক্ষিতে এই মামলাটা হয়েছিল আপনার দুই হাজার তেরো সালে দুই হাজার তেরো সালে যখন প্রথম মামলাটা হয় তখন আদালত একটা রুল দিল যে এই যে পরীক্ষা অবমাননা করে এই পরীক্ষাটা দুই আঙ্গুলি পরীক্ষা এই পরীক্ষাটা কেন অবৈধ নয় এটা সরকার কাছে জানতে চাইছে আরেকটা হচ্ছে সরকার মন্ত্রণালয়কে বলছে যে একটা নীতিমালা করার জন্য একটা কমিটি গঠন করতে প্রথম যে রুলটা দেয় সেই রুলের সাথে তারপর দীর্ঘ প্রক্রিয়া যেটা মাহু আপা বললেন যে আমরা এক্সটার্নাল এক্সপার্টকে এনেছি এক্সপার্ট আদালতে অপিনিয়ন দিয়েছে তারপর আমরা অনেকগুলো কনসালটেশন করেছি আবার গবেষক যারা আছে তাদেরকে নিয়ে এসেছি হ্যাঁ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আমরা যারা ডাক্তার ছিল এবং যারা অ্যাডমিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনে ছিল তাদের সবাইকে নিয়েই এই কনসালটেশন এবং ডিসকাশনগুলো করে আপনার এখানে আরেকটা বিষয় বলে রাখি আমাদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই এই ধরনের যৌন নির্যাতনের শিকার নারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য একটা প্রোটোকল দিয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে একটা স্বীকৃত প্রোটোকল আছে সেইখানেও এই বিষয়গুলো মানে উল্লেখ করা আছে যে এগুলো করা যাবে না তো সেটারও একটা আলোকে আমাদের বর্তমান যে প্রোটোকলগুলো ডেভেলপ করছে মন্ত্রণালয় সেখানে আছে আমি আসি মামলার প্রেক্ষিতে যে এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পরে আদালত সর্বশেষ আপনার গত দুই সালের বারোই এপ্রিল আপনার রায় দিয়েছেন প্রথমে বসে হচ্ছে যে আদালত রায়ে এই দুই আঙ্গুলি পরীক্ষাটাকে অবৈধ ঘোষণা করছেন অর্থাৎ এই এইটা আর কোনোভাবেই করা যাবে না বিশেষ করে ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুর ক্ষেত্রে দুই আঙ্গুলি পরীক্ষা কোনোভাবেই করা যাবে না এটা আদালত একেবারেই চূড়ান্তভাবেই ঘোষণা করেছেন এই ঘোষণার পাশাপাশি আদালত নয়টা নির্দেশনা দিয়েছেন নয়টা অনেকগুলো নির্দেশনা দিয়েছেন যে কিভাবে এগুলো করবে তো সেই নির্দেশনাগুলো প্রথমটাই বলেছে যে এই পরীক্ষাটা অবৈজ্ঞানিক অনির্ভরযোগ্য এবং অবৈধ একবার আদালত তার যে ইনস্ট্রাকশনগুলো ডিরেকশনগুলো দিয়েছেন সেই ডিরেকশনে এই কথাটা বলছেন অবৈজ্ঞানিক অবৈধ এবং অনির্ভরযোগ্য অনির্ভরযোগ্য কথাটাই বেশি এখানে যে যেই একটা অবমাননাকর পরীক্ষা দিয়ে এইটাকে আমরা দর্শনটা প্রমাণের জন্য এই পরীক্ষাটা করতাম অথচ এই পরীক্ষা দিয়ে কোনোভাবেই দর্শন প্রমাণিত হয় না এটা আমাদের ডাক্তাররা বলেছেন এবং বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে তারপরে আদালত তার নির্দেশনা আরেকটা কথা বলছেন যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে একটা প্রোটোকল যেটা মাহু বাপা বলছেন প্রোটোকলটার নাম দিয়েছে এইভাবে যে হেলথ রিসপন্স টু জেন্ডার বেস ভায়োলেন্স প্রোটোকল টু হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার এই প্রোটোকলে উল্লেখ করা আছে কি কি পরীক্ষা কি কিভাবে করবে সেই প্রোটোকলটা আদালত নির্দেশ সেই প্রোটোকলটা প্রত্যেক জায়গায় যারা ডাক্তারি পরীক্ষা করে তাদের কাছে যারা প্রসিকিউটর তাদের কাছে যারা আইনজীবী তাদের কাছে তারপরে হচ্ছে আপনার যারা পুলিশ কর্মকর্তা দর্শনের মামলা ডিল করে তাদের কাছে পৌঁছাই দেওয়ার ব্যবস্থা করবে সরকারের যে সংস্থা এটা দায়িত্ব নিয়ে আসে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখানে কর্তৃপক্ষ আমরা হেলথ মিনিস্ট্রিও বলতে পারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্ব আছে আইন মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্ব আছে তারপরে আর আদালত আরেকটা নির্দেশনা দিয়েছেন যে আমাদের যে রিপোর্টটা দেয় ডাক্তার ডাক্তারি যে রিপোর্টটা দেয় দর্শনের শিকার পরীক্ষার পরে ওই রিপোর্টে কিছু গতানুগতিক শব্দ লেখে তো এই ধরনের অবমাননা কর এবং গতানুগতিক শব্দ লেখা যাবে না আদালত স্পষ্ট করে বলছে যে হ্যাবিচুয়াল ইন সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স প্রয়োগ করবে করতে পারবে না এই ধরনের গতানুগতিক শব্দ প্রয়োগ করতে 
পারবে না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় কারণ আমরা খুবই কারণ সারবান তুমি যদি খেয়াল করো যে একজন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এর সঙ্গে তার অভ্যস্থিত যৌন কর্মে অভ্যস্থিত অনভ্যস্থিত প্রশ্ন তো অবান্তর কিন্তু এগুলোই কিন্তু আমরা প্রতিবেদনগুলোতে পেতাম এর আগে তো আশা করছি যে এই নির্দেশনার পরে এই আমরা আশা করছি যে এগুলো ডাক্তাররা এই ধরনের পরীক্ষায় এগুলো লিখবেন না কারণ এটা এটার এটার সাথে ধর্ষণ প্রমাণের কোনো বিষয় জড়িত নয় এখানে আমাদের কথা বলা উচিত সম্মতি নিয়ে সম্মতি নিয়ে এখানে মেইন হচ্ছে সম্মতি সম্মতি সম্মতির বিষয়টাই হচ্ছে দর্শন প্রমাণের মূল ভিত্তি হওয়ার কথা যাই হোক আমরা এখন আরও কিছু নির্দেশনা আদালতে দিয়েছে যেমন অনেক সময় যৌন অঙ্গে ক্ষতর পরীক্ষা এটা বলছে এই পরীক্ষাটা আদালত সরাসরি নির্দেশনা এই পরীক্ষা অবশ্যই কোনো গাইনির বিশেষজ্ঞ করবে যদি প্রয়োজন হয় কোনো ফরেন্সিক ডাক্তার বা অন্য কোনো ডাক্তার এটা করবেন না তারপরে হচ্ছে আরেকটা নির্দেশনা দিয়েছে শিশু বা কিশোরীদের একটা টেস্ট আছে পার স্পেকুলাম এক্সামিনেশন এটা করা যাবে না এই আদালতের নির্দেশনা দিচ্ছে শিশু বা কিশোরদের এই পরীক্ষাটা কোনোভাবেই করা যাবে না তারপর আরও কিছু নির্দেশনা দিয়েছে যে আপনার মেডিকেলিক্যাল পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষিত ডাক্তার তারপরে হচ্ছে নার্স তারপরে হচ্ছে আপনার নারী পুলিশ এবং নারী আত্মীয়ের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ যারা যেই প্রক্রিয়ায় এই পরীক্ষাটা সম্পন্ন হবে এই প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটা স্তরে ওই ক্ষতিগ্রস্ত নারীর যাতে মর্যাদা এবং সম্মান রক্ষা হয় এবং তার যাতে নিরাপত্তা ও নিশ্চিত করা হয় তা এই জন্য বলা হচ্ছে যে প্রশিক্ষিত ডাক্তার প্রশিক্ষিত সেবিকা বা নার্স তারপরে হচ্ছে আপনার নারী আপনার আত্মীয় তারপরে হচ্ছে নারী পুলিশ যাতে থাকে যত দূর সম্ভব অবশ্যই এটার ব্যবস্থা করতে হবে এবং নারী ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষাটা করাতে হবে যদি মানে একান্তই পাওয়া না যায় তখন অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে আর হচ্ছে যে আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে যে এই যে পরীক্ষার গোপনীয়তার ব্যাপারে আদালত একটা নির্দেশনা দেন এটা কোনো সব এটা অবশ্যই গোপন রাখতে হবে কোনোভাবেই এটা ডিসক্লোজ করা যাবে না এবং আপনার জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় যে আপা যেটা বলছে যে একটা কথা বললো না যে কাপড় খোল এই যে তার সাথে যে ডিল করবে কথোপকথন করবে সেইখানে অবশ্যই মর্যাদা দিতে হবে সংবেদনশীলতা মর্যাদার সাথে একজন হিউম্যান বিং এবং তার আত্মমর্যাদা চিন্তা করেই প্রত্যেকটা পুরো প্রসেসটা বা পদ্ধতিটা সম্পন্ন করতে কারণ যিনি নির্যাতনের শিকার হয়ে এসছেন তার সে তো একটা বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তার জন্য পরিবেশটা যাতে একটু বান্ধব করা যায় এবং সেটার একটা বড় এখানে দিয়ে গেছে এবং উল্লেখযোগ্য নির্দেশনা আমি যদি তাজুলের সঙ্গে একটু যোগ করি যে নির্দেশনায় কিন্তু আইনজীবী আদালতে যে বিব্রতকর প্রশ্ন করবেন না সে ব্যাপারেও কিন্তু নির্দেশনা যদিও এটা আইন আইন পেশার এথিক্স বা অন্যান্য ইয়েতেও আছে যে কাউকে অবমানের কর প্রশ্ন করা যাবে না সেটাও কিন্তু পুনর্বার এখানে এই প্রশ্নগুলো তো খুবই এবং আদালতে যখন একজন নির্যাতনী শিকার নারীর সাক্ষ্য নেওয়া হয় তখন তাকে কত রকম অবান্তকর এগুলো নিয়ে অনেক জোকস আমরা দেখি অনেক প্রচলিত রয়েছে কিন্তু যে একজনের ইচ্ছা না থাকলে কিভাবে আরেকজনের এবং এটার সঙ্গে অনেক কিছুর উদাহরণ টেনে আনা হয় এবং সেগুলো যাতে না করা তার জন্য নির্দেশনা কিন্তু এই গাইডলাইনে আছে স্পষ্ট করা হয়েছে স্পষ্ট করা হয়েছে যাতে এগুলো আমরা বার এগুলো বারবার বলার উদ্দেশ্যটা হলো যাতে আমরা ভুলে না যাই আমরা এগুলো চর্চায় নিয়ে আসি এখন কিন্তু সারবান আমরা যেতে পারি যে এখন আমরা একটা খুব ভালো একটা নির্দেশনা পেয়েছি আমরা একটা ভালো রায় যুগান্তকারী রায় পেয়েছি এখন এটার বাস্তবায়নটা আমরা কিভাবে অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এটার বাস্তবায়ন করে তাহলে এখন আমাদের কিন্তু আরো অনেকগুলো কাজ পড়ে রইল যেমন ধরো এখন আমাদেরকে এটা বাস্তবায়নের জন্য আরও টুপটি ফিঙ্গার টেস্ট হচ্ছে কিনা যেমন এই যে তাজুর বললেন না যে একটা নির্দেশনায় বলা হয়েছে যে একটা অলরেডি রেসপন্স কি বলে একটা প্রোটোকল তৈরি হয়েছে কিন্তু আমরা সাধারণ চর্চায় কি দেখি জানো প্রোটোকলগুলো না ইংরেজিতে হয় তাহলে খুব দ্রুততার সাথে এই প্রোটোকলটা বাংলা করতে হবে আমাদের এবং বাংলা করে আমাদের এই যে পৌঁছে দেওয়া একটা বড় কাজ কর্তৃপক্ষ পৌঁছালেন কিনা সেটাও তাহলে আমাদের জন্য দেখতে হচ্ছে আমরা মানে যারা আমরা এই যুদ্ধে এখনো আছি তাদেরকে আবার এটা পৌঁছে দেওয়ার একটা দায়িত্ব নিতে হবে এবং পৌঁছানোর পরে সেটাকে আলমারিতে গুছানো অবস্থায় থাকলো নাকি এটা বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং এই যে প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে কিন্তু অনেকগুলো সংস্থা প্রশিক্ষণ শুরু করেছে ইউনিসেফের আওতায় আমি প্রসঙ্গে যদি একটু যুক্ত করি ডাক্তারি পরীক্ষা নিয়ে আমরা যেহেতু আলাপ করছি ডাক্তারি পরীক্ষার 
পরীক্ষার জায়গাটা কিন্তু আমরা এখনো সহজ করতে পারিনি আমরা সব সময় বলছি এসডিজি যে অ্যাক্সেসিবল খুব ইজি যাতে সহজগম্য হয় আমরা এখনো ডাক্তারের পরীক্ষাটিকে উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারিনি উপজেলা পর্যায়ে ডাক্তাররা এখনো কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছেন এবং এই পরীক্ষাটা ডাক্তারের পরীক্ষাটা করানোর জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছেন হলো জেলা পর্যায়ে এটার জন্য কিন্তু আইনগত কোনো ভিত্তি নেই এবং এড়িয়ে যাওয়ারও কোনো শক্ত শক্ত কারণ নাই কিন্তু ওনারা দিচ্ছেন যে আমার এখানে ল্যাব টেকনিশিয়ান নাই বা রেডিওলজিস্ট নাই নানা অজুহাত বার করেন এবং সবচেয়ে আমরা যখন এটা নিয়ে গবেষণা করলাম আমরা দেখলাম যে এটার পেছনে সবচেয়ে বড় ভয় হলো স্থানীয় প্রশাসন স্থানীয় পাওয়ারফুল পার্সন যাদেরকে আমরা বলি কি প্রভাবশালী ব্যক্তি তারা এসে আমাদেরকে অস্ত্রের মুখে আদায় করে নেবে ইত্যাদি ইত্যাদি এই ছবিগুলোর অজুহাত তুলছেন এটা খুবই দুঃখজনক কারণ আমরা সহজগম্যতা বলবো আমি নারীর দোরগোড়ায় সেবা নেওয়ার কথা বলবো কিন্তু এই সেবাটা আমি নিয়ে যাব জেলা সদরে এবং এটা তো আমরা সবাই জানি জেলা সদর থেকে অঞ্চলে যদি একটা ঘটনা ঘটে তাকে জেলা সদরে উপস্থিত করাতেই আমার কতদিন লেগে যাবে আমি আলামতগুলো কি করে সংরক্ষণ করব এবং আলামতগুলো এগুলো তো প্রাকৃতিকভাবেই মুছে যেতে থাকবে তো আলামতগুলো সংরক্ষণের জন্য এই পদ্ধতিটাকে উপজেলায় নিতে হবে এবং এটার জন্য দু দুই সালে প্রোটোকল একটা পরিপত্র জারি হলো যেটা দু হাজার তিনের আইনে সংযুক্ত করা হলো নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের বত্রিশ ধারা এটা কিন্তু খুব স্পষ্ট করে বলা আছে যে যে কোনো মেডিকেল ডক্টর এই পরীক্ষাটা করে তাৎক্ষণিক যে আলামতগুলো পাওয়া যায় সেগুলো সংরক্ষণ করবেন এবং এগুলো লিপিবদ্ধ করবেন যে কী কী আলামত যেগুলো খুব দ্রুত মিছে যায় একটা আঁচর একটা কামর একটা লালা একটা সোয়াপ এগুলো নেওয়ার জন্য রেপ কিট খুব সাধারণ সাধারণ কিছু জিনিস রেপ কিটে থাকে একটা হতো কটন বাদ একটা হতো বড় কক্স যে পেপার যেটার উপর নির্যাতনের শিকার নারীকে দাঁড়ানো তার শরীরে কোনো ফরেন হেয়ার আছে কিনা বা তার শরীরে যে ডিএনএ টেস্টের জন্য যেগুলো আমাকে হেল্প করবে সেগুলো সংগ্রহ করাটা খুবই জরুরি এবং এই নির্দেশনার সাথে সাথে কিন্তু ওটার উপরেও আমাদের অনেক বেশি জোর দেওয়া দরকার এবং যে বিষয়গুলো কিন্তু এই প্রোটোকলটায় আছে যে যত দ্রুত তার সাথে নির্যাতনের শিকার নারীর শরীর থেকে এগুলো সংগ্রহ করা এবং এটিকে পরীক্ষা এবং এটার ফলে কিন্তু এই যে আমরা বলি মিথ্যা অভিযোগ করা হয় ডিএনএ টেস্ট করলে মিথ্যা অভিযোগের হার কমে আসবে আমি ইচ্ছে হলেই কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবো না তাহলে সেখানে আমারও একটা দায়বদ্ধতা তৈরি হবে বলে আমি মনে করি তো সেইগুলোতে আমাদের অনেক বেশি জোর দিতে হবে এবং সেখানে কর্তৃপক্ষেরও আমি মনে করি আপা আপনি যে কষ্ট করে এই কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা নিয়ে আমরা এই রায়ের যুগান্তকারী রায় এসেছি তো ওনাদের সঙ্গে আবার আমাদের একটু অগ্রসর হতে হবে কাজটা আসলে শুরু হবে এখন থেকে আমরা তো যে নির্দেশনাগুলো পেয়েছি এটা বাস্তবায়নই হবে আমাদের মূল মূল যুদ্ধ হাইকোর্ট তো অনেক ধরনের রায় দিচ্ছেন কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের খুব দুর্বল আমরা দেখি যে পৌঁছাই নাই জানিয়েই না শুনেই নাই তাহলে জানানো শোনানোটা একটা বড় কাজ আমি মনে করি মিডিয়া এখানে একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারি সুমি বলছিলেন না যে আতঙ্ক পরীক্ষা করতে গেলেই এখন আমার টু ফিঙ্গার করে ফেলবে আমি আগেই নিজেকে গুটিয়ে ফেললাম তাহলে আমি এই মামলাটা আমরা তো চাইছি যে মামলা একমাত্র সমাধান হয়তো নয় শাস্তি হোক এটাও একমাত্র হয়তো সমাধান নয় কিন্তু যে হারে ঘটনাগুলো দিন দিন আমরা দেখছি মানুষের পরিবর্তন ঘটুক কারণ কি এবংটা যদি আমরা কোনো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেখি বা আমরা যদি দেখি যে আসলে এই ধরনের অপরাধেরই আসলে বিচারটা হোক এবং ওই যে তাজুল যেটা বলছিলেন যে একজন এখানে তো নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন একজন নারী শিশু এবং এই নারী শিশুকে নিয়ে যে পরবর্তী ধাপ তার জন্য যে কতটা কষ্টকর সে পরিস্থিতিতে যিনি পড়েছেন 
না পড়েছেন এবং আমরা দেখি পাঁচ ছয় বছর মামলা চলার পর আপোষের প্রস্তাব আসে কারণ কি সে আর পারছে না পাঁচ ছয় বছর হেঁটেছে আর এই পথে হাঁটা যাচ্ছে না সেখানেও একটু মসৃণ করা দরকার এবং এই বিষয়টা তাকে হেল্প করবে যা ডাক্তারি পরীক্ষা রিপোর্টটা খুব ভালো পাওয়া গেল ডিএনএ পরীক্ষাটার অনু আলামত পাওয়া গেল সেটা খুব সহজভাবে হেল্প করছে তাহলে হয়তো আমাদের যে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার যে সামগ্রিকভাবে সমন্বিত করার যে উদ্যোগটা নিয়েছে মাল্টি সেক্টর কর্মসূচি সেখানে অনেক বেশি ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে আপনারা যে উদ্যোগটা নিয়েছেন এবং এই যে চিন্তাটা আসলে সবাই হয়তো দূর থেকে ভাবছিল যে না আসলে টু ফিঙ্গার টেস্টটা উচিত না উচিত না এরকম কিন্তু আসলে এগিয়ে আসাটা হচ্ছে মূল কথা এবং আপনারা এগিয়ে এসছিলেন যার ফলশ্রুতিতেই আসলে এই টু ফিঙ্গার টেস্টকে বাতিল করা হলো আর এরকম উদ্যোগ যেটা বলছিলেন যে আসলে পথটাকে আরও বেশি মসৃণ করতে হবে সেটাও আস্তে আস্তে আমরা এক সময় না মানে পেয়েই যাব অদূর ভবিষ্যতে খুব শীঘ্রই আমরা সেটাও পেয়ে যাব এবং আমরা চাই যে কোনো ধরনের অপরাধী শাস্তি পাক এবং অপরাধগুলো আস্তে আস্তে এমনভাবে কমে আসুক এবং সবসময় মনে আমি আইনও আমরা করতে গেলে একটা কথাই বলি যে আইন আমাদের কাছে জটিলতা এবং সেই জটিলতার মধ্যে আমরা যেতে চাই না এমন একটা দিন আসুক যেদিন আসলে এই জটিলতা নিয়ে আমার কোনো দিন বা আমাদের কোনো দিন কথা বলতে হবেই না সেই দিনটা আমরা ঠিকই বলেছি আইন তো আমাদের প্রয়োজন আমাদের প্রয়োজন আইনকে যাতে আমরা আমাদের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে কাজে লাগাতে পারি সেটা আমাদের সামগ্রিক সংঘবদ্ধ উদ্যোগী দরকার একদম তাই সম্ভব নয় আমাদের পাশেও আছেন বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আমরা যে পাঁচটা সংস্থা নিয়ে করলাম নিচেরা করি ব্র্যাক এবং নারী পক্ষ এবং ব্লাস এবং আমাদের মতো আরো আরো অনেক আছে সবার নাম হয়তো আমি নিতে পারলাম না ব্যক্তি উদ্যোগে ছিলেন রুচিরা তাবাসন অনেক কৃতজ্ঞ অনেক অনেক ধন্যবাদ আসলে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আজকের মতো বিদায় নিতে হবে আর তিনজনকে আমরা সাথে পেলাম আশা করি আবারও আপনাদের সাথে কথা হয়ে যাবে আর সারাবান আবারও সারাবানের সাথে কথা হবে আমার এই প্রত্যাশা আজকের মতো বিদায় দিচ্ছি সবাই অনেক ভালো থেকো এবং ঠিক চারটায় আবারও আমি গানচট নিয়ে চলে আসছি সো কেউ কোথাও যেন শুনতে থাকো কালার ইজ এফ এম ওয়ান ও ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টাটা জীবন